హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ ఛానల్లో మీకు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించడానికి కావాల్సిన అన్ని విషయాలు లభ్యమవుతాయి మీరు ఎంతవరకు ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే కింద ఉన్న రెడ్ కలర్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి అట్లాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్పై క్లిక్ చేయండి హాయ్ అండి పంచాయత్ సెక్రటరీ పేపర్ టూకి సంబంధించి మొత్తం పన్నెండు పాటలు ఉంటే అందరికీ తెలుసు సో పన్నెండు పాటలో ఏ పాటలో ఏ టాపిక్స్ చదవాలని మనం చూస్తూ వచ్చాము సో ఈ వీడియోలో మనం పార్ట్ నైను అట్లాగే పార్ట్ టెన్ను తొమ్మిదో పాటు అట్లాగే పదో పాటు గురించి చూద్దాం అయితే వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందుగా ఈ పార్ట్ నైను పార్ట్ టెన్ను కవర్ అవ్వాలంటే మనకి నాలుగు ఐదు ఆరు పార్టుల్లో ఎవరైతే బాగా కవర్ చేస్తుంటారో వాటిని ఈ పార్ట్ నైను పార్ట్ టెన్ కోసం కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు ఆ నాలుగు ఐదు ఆరు పార్టుల్లోని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ మనం ఒక దగ్గర పోగు చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో అది ఎలా మనం చూద్దాము సో నాలుగో పాటు చూసినట్లయితే రూరల్ సోషియాలజీ అని అట్లాగే ఫిఫ్త్ పాటు చూసినట్లయితే గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ గ్రామీణ పథకాలు ఇండియా మరియు ఏపీలోని అట్లాగే సిక్స్త్ పార్ట్లో వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క పంచాయతీ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ముఖ్య పథకాలను చూసాము సో వాటిని ఇక్కడ ఎలా అనుమతించుకోవాలో చూద్దాము సో పార్ట్ నైన్లోకి వెళ్ళిన వెళ్ళినట్లయితే కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ కన్వర్జెన్స్ ఆఫ్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ సమాజ సమాజ ఆధారిత సంస్థలు ఏమున్నాయి అట్లాగే సంక్షేమ పథకాల విలీనం లేదా ఏకీకరణ ఏ విధంగా జరుగుతుంది సో ఇక్కడ సమాజ ఆధారిత సంస్థలను ఇచ్చాడు సమాజంలో వివిధ వర్గాల యొక్క సంక్షేమం వికాసం కోసం వివిధ కార్యక్రమాలను చేపట్టి నిర్ణయ ఫలితాలను ప్రయోజనాలు చేకూర్చే సంస్థలనే సమాజ ఆధారిత సమాజ ఆధారిత సంస్థలు అంటారు మామూలుగా సో ఇటువంటి ఇటువంటి సంస్థలన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం ప్రభుత్వ సంస్థలు అయి ఉంటాయి అంటే గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ కానీ పంచాయతీ రాజ్ శాఖ కానీ వినియోగదారుల మంత్రి శాఖ కానీ ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమం కానీ మొత్తం మీద ఈ సంస్థలు అనేవి ప్రభుత్వ సంస్థలు అయి ఉంటాయి సో మంత్రిత్వ శాఖలే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సో మనం ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఈ ఈ మొదటి మొదటి సమాజ ఆధారిత సంస్థల కోసంగా కేంద్ర మంత్రిత్వ శాఖలు కానీ రాష్ట్ర మంత్రిత్వ శాఖలు కానీ ఏ పథకాలు ప్రవేశపెడుతున్నాయి అంటే మొత్తం మీద పథకాలు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఎందుకు ఈ దీని గురించి అనుకుంటే పథకాలు ఏమేమి పథకాలు ఉన్నాయి రాష్ట్ర కేంద్ర లెవెల్లో వాటి ఉపయోగాలు లేనిది సో ఇక్కడ ఆ పథకాలు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది తర్వాత ఇక్కడ సంక్షేమ పథకాల విలీనం లేదా ఏకీకరణ అన్నాడు ఇక్కడ కొద్దిగా మనం ఆ మ్యాటర్ని తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది దీనికోసంగా చూడండి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తాను సంక్షేమ పథకాల విలీనం లేదా ఏకీకరణ అంటే ఒక పథకం స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ప్రజెంట్ అది ఏ పరిస్థితిలో ఉంది దాని గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక పథకం ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ప్రజెంట్ దాని స్థితిగతులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ ఎన్ఆర్ఎల్ఎం అనేది రెండు వేల పదకొండులో స్టార్ట్ అయింది జాతీయ గ్రామీణ జీవనాపోధి పథకం లేదా అజీవిక పథకం సో ప్రజెంట్ ఇది డిడియుజీకేవై రెండు వేల పద్నాలుగు దీన్దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ కౌశల్ యోజనగా మార్పు చెందింది సో ఎన్ఆర్ఎల్ఎం అనేది ఏంది అది ప్రజెంట్ ఏ స్థితిలో ఉంది అసలు ఎన్ఆర్ఎల్ఎం రావడానికి కారణం ఏంది ఎన్ఆర్ఎల్ఎం రావడానికి కారణం ఏంది ఎన్ఆర్ఎల్ఎం అనేది ఎస్జిఎస్వై నుంచి వచ్చింది స్వర్ణ జయంతి గ్రామ స్వరోజ్గార్ యోజన ఆ పథకం నుంచి ఎన్ఆర్ఎల్ఎం రావడం జరిగింది ఆ ఎస్జిఎస్వై అక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ విధంగా ఒక పథకం స్టార్ట్ అయింది కదా దానికి ముందు ఏమున్నాయి వెనక ఏమున్నాయి ప్రజెంట్ అదే స్థితిలో ఉంది అది ఏకీకరణ లేదా విలీనం అంటే అంటే మనం అన్ని పథకాల గురించి తెలుసుకొని ఉన్నాం కాబట్టి అసలు ఆ పథకాలు ఎక్కడి నుంచి పుట్టాయి ప్రజెంట్ అవే స్థితిలో ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహాత్మా గాంధీ ఎంజీ ఎన్ఆర్జీ ఉంది మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి పథకం సో దాన్ని అది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది ఇది తెలుసుకోవాల్సింది ఈ నైన్త్ టాపిక్లో నైన్త్ పార్ట్లో ఈ విధంగా కానీ మనం చేయగలిగితే ఆ అన్ని పథకాలని మనకి ఈ నైన్త్ టాపిక్ అనేది కవర్ అయిపోతుంది సో తర్వాత పార్ట్ టెన్ అది ఆ విధంగా నైన్త్ టాపిక్ చేస్తే అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు పార్ట్ టెన్లోకి వెళ్ళాలి పార్ట్ టెన్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ ఎకానమిక్ డెవలప్మెంట్ త్రూ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ మహిళా సాధికారత మరియు స్వయం సహాయక గ్రూపుల ఆర్థిక అభివృద్ధి ఏ విధంగా ఉంది ఇది ఇక్కడ మనం చూసుకోవాల్సి ఉంది సో ముందుగా మహిళా సాధికారత అన్నారు కాబట్టి మహిళా సాధికారత అంటే మహిళల పట్ల ఉన్న వివక్షత లేనిది రాజకీయంగా కానీ ఆర్థికంగా కానీ సామాజికంగా కానీ మహిళల పట్ల ఏమన్నా వివక్షతలు ఉన్నాయా ఉంటే వాటి తగ్గింపు కోసం రాజ్యాంగ పర ఏర్పాట్లు ఏమన్నా జరుగుతున్నాయా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకటన పద్నాలుగు ప్రకారం చట్టం ముందు అందరూ సమానులే అన్నారు అంటే అందరూ సమానులు అంటే మహిళలు పురుషులు అనే భేదం చూపించకూడదు అంటే రాజ్యాంగ పర ఏర్పాట్లే కదా అవన్నీ
ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ తీసుకున్నట్లయితే స్త్రీలను అసభ్య అశ్లీల మరియు అవినీతి కార్యకలాపాలకు వినియోగించరాదని చెబుతుంది సో ఈ విధంగా రాజ్యాంగ పరిపాట్లు స్త్రీలకు సంబంధించి ఏమన్నా ఉన్నట్లయితే వాటన్నిటిని మనం దగ్గర నోట్ చేసుకోవడం వల్ల ఈ టాపిక్ ఈజీ అయిపోతుంది అట్లాగే మహిళా సంరక్షణ చట్టాలు అంటే వాళ్ళని సంరక్షించు కోసం ప్రభుత్వం ఏ విధమైన చట్టాలు ఏర్పాటు చేస్తూ వచ్చింది సో అది బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ కానీ ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్ కానీ స్వాతంత్ర పూర్వం కానీ స్వాతంత్ర తర్వాత కానీ ఏమేమి ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ నైన్లో సతీ నిషేధ చట్టం అంటే భర్త చనిపోతే భర్తతో పాటు భార్యను కూడా బతుకున్నాం కానీ అప్పట్లో దహనం చేసేది సో అటువంటి నిషేధించడానికి ఎయిటీన్ ట్వంటీ నైన్లో సతీ నిషేధ చట్టం తీసుకొచ్చారు ఇటువంటివన్నీ మంచి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి అవి ఎక్కడున్నా కానీ చూసుకున్న దగ్గర రాసుకొని చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే బాల్య వివాహ నిరోధక చట్టం ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ టూ గురించి పొరకట్ నిషేధ చట్టం నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ ఈ విధంగా మహిళలకు సంరక్షణ కోసం ఏ విధమైన చట్టాలు చేశారు అట్లాగే రెండు వేల పదమూడులో నిర్భయ చట్టం గురించి సో మొత్తం మీద వీళ్ళకి సంబంధించిన సంరక్షణ చట్టాలు మొత్తం ఇక్కడ చూసుకొని ఒక దగ్గర చేర్చుకొని చదువుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది తర్వాత స్వయం సహా స్వయం సహాయక సంఘాల లక్షణాలు ఇక్కడ వచ్చేస్తాం టాపిక్లోకి వచ్చేస్తే సాధికారత అయిపోయింది ఇప్పుడు స్వయం సహాయక సంఘాలు లేదా గ్రూపుల గురించి చూసుకున్నట్లయితే స్వయం సహాయక సంఘాలు వాటి లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అట్లాగే స్వయం సహాయక గ్రూపుల నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉంటుంది అట్లాగే వాటి ప్రయోజనాలు ఏంది స్వయం సహాయక గ్రూపుల నిర్మాణం అంటే ఒక గ్రూప్కి ఎంతమంది మినిమం ఎంతమంది ఉండాలి మ్యాక్సిమం ఎంతమంది ఉండాలి సో ఉండడానికి ఆ వ్యక్తి అర్హతలు ఏ విధంగా ఉండాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకే నివాస ప్రాంతానికి చిన్నవారు ఉండాలి గ్రూప్ సభ్యులు అందరూ అని ఆ విధంగా ఉంటాయి కదా సో గ్రూపుల నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉండాలి అట్లాగే ఆ గ్రూపుల వల్ల వచ్చే ప్రయోజనాలు ఏందని కూడా తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది ఇక్కడ అట్లాగే స్వయం సహాయక సంఘాల రకాలు ఈ స్వయం సహాయక సంఘాలు అనేవి ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి అంటే అభివృద్ధికి సంబంధించిన స్వయం సహకారాలు ఉంటాయి అట్లాగే ఉపాధి కల్పనకు సంబంధించినవి అట్లాగే మానవ వనరుల అభివృద్ధికి సంబంధించినవి ఈ విధమైన కూడా మనం ఎక్కడ చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది తర్వాత స్వయం సహాయక సంఘాలు పొదుపు రుణాలు సో ఈ మెయిన్ ఇదే కాబట్టి పొదుపు రుణాలు ఏ విధంగా జరుగుతుంది స్వయం సహాయక గ్రూపుల్లో ఎస్ఈహెచ్సి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూపుల్లో ఈ పొదుపు ఏ విధంగా ఇస్తున్నారు రుణాలు ఏ విధంగా వస్తున్నాయి అని కూడా మనం చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే ఇటీవల బాగా ఫేమస్ అయిన చంద్రన్న చేయుత టెన్ థౌజండ్ స్కీమ్ ఉంది కదా దాని గురించి కూడా చూసుకుంటే ఈజీగా ఉంటుంది సో తర్వాత స్వయం సహాయక సంఘాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్వయం సహాయక సంఘాలు చూ తెలుసుకున్నాము ఆంధ్రప్రదేశ్లో వీటి స్థితిగతులు ప్రజెంట్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి సో ఏడదాకా దాని గురించి తెలుసుకుంటూ వచ్చి ఇక్కడ నాలుగు ఐదు ఆరు టాపిక్లో మనం చదువుకున్న పథకాలలో ఏమైతే మహిళలకు సంబంధించిన పథకాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటిని ఒక దగ్గర చేర్చుకోవడం వల్ల ఇంకా మహిళా సాధికారత పథకాలు అనేది ఇక్కడ ఈజీ అయిపోతుంది మహిళా సాధికారత పథకాల గురించి కూడా మనం ఒక నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్లో ఉన్న పథకాలలో ఫర్ లేడీస్ ఓన్లీ మహిళా మహిళలకు సంబంధించిన వరకే ఉండేవి ఒక దగ్గర రాసుకోవడం వల్ల ఈజీగా అయిపోతుంది వాటిల్లో కూడా ప్రజెంట్ లాస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ గవర్నమెంట్లో ఉండేవి తెలుసుకుంటే ఆ తర్వాత టైం ఉంటే బ్యాక్ కూడా వెళ్తే ఇంకా బ్యాక్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు బాగా ఇంపార్టెంట్ అయిన పథకాల వరకే చూసుకోండి టైం ఉంటే టైం లా టైం లేకపోతే టైం ఉంటే మటుకు అన్నీ చూసుకోండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సుఖన సమృద్ధి యోజన పథకం సుఖన సమృద్ధి యోజన పథకం బాగా ఫేమస్ కాబట్టి అందులో అయితే రెండు వేల పదిహేనులో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇటువంటి ముందు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి చూసుకుంటారా అండి టైం ఉంటే తర్వాత బ్యాక్ వెళ్ళేటప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ఇంకా టైం ఉంటే పదివే చూసుకుంటా ఉంటే సరిపోతుంది సుఖన సమృద్ధి యోజన పథకం ఈ విధంగా రెండు వేల పదిహేను పద్నాలుగు పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది కవర్ చేసుకొని తర్వాత మిగతా టైం ఉంటే వెనక్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే బాగుంటుంది సో ఇదండి నైల్ నాలుగు ఐదు ఆరు టాపిక్లు చదవడం వల్ల తొమ్మిది పది టాపిక్లు ఏ విధంగా మనం కవర్ చేసుకోవచ్చు మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పిన అనుకుంటున్నాను మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ని తప్పక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాం